үзэгчдтэй энэ орой мэндийг хүргий үзэгч тавхын сайхан амарцгаж байна уу манай мэдээлэл их хөтөлбөр эхлэж байна анхаарлаа анд болно уу хавдрын эсрэг үндэсний аян инжил юсдаг жилдээ зохион байгуулагдчих байна за манай аймгийн хувьд тав дахь удаага хэрэгжиж байна за инжлийн хувьд сүүлийн аян бөгөөд хавдрын эсрэг үндэсний аяны багийнхан манай аймагт энэ сарын 17-оос тав хоног ажиллаж үзлэг оншилгоо хийх юм за энэний нээлт боллоо Хавдрын өртөл эмгэгийг ирч чадтанд нь илрүүлж чадвал Монголын хүн амын дунд нас баралтын хоёр дахь шалтгаан болохгүй байх боломжтой. За ийм 7 нийтийн дунд хавдар өвчнөөс гэрхэн урдчилсан сэргийлэх тухай мэдлэг мэдээлэл олгох, за зориулалт бүлгийн иргэдийг цогц үзлэг шинжилгээнд хамруулах. За үндэсний хэмжээний аян өрнөлх ажлыг хаан банкны тогтвортой хөгжил, нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч хаан банк сан, хавдар судлалын үндэсний төв, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизтэй хамтран энэ онд юсдаг жилдээ хэрэгжүүлж байна. За инжлийн хувьд энэ аяныг 3 газар хэрэгжүүлэхээр төлөвснөөс за өнгөрсөн сард хаан уул дүрхт амжилттай хэрэгжүүлж за зориулалт бүлгийн 1212 иргэнийг үзлэг оншилгоонд хамруулсан байна. За тэгвэл өнгөрсөн 7 хоног дархан уул аймагт ажилласан хавдрын эсрэг үндэсний аяны багийнхан өнөөдөр манай аймагт ажиллаж байна. Жил болгоны энэ аяныг төлөвлөхтэй одоо манай хавдрын бүртгэл таналттай алганаас тухайн жилийн хавдрын өвчлөл нас баралт за улсын хэмжээнд улсын хэмжээ улсын дундж төвшн түүнээс илүү одоо өвчлөл нас баралтаар илүү байгаа аймгууд гэж ингэж гаргаж ирдэг за өнөөхөө дагуу ингээд ажиллаа хуваарлаад за мэдээж тухайн орн нутгийнхаа удирдлагатай хамтарч ажилласны өрдөнд одоо ингээд төлгөнүүд гардаг байх нь тэгэхээр энэ жил бол мөн яг энэ нэг дагуу ажилласан за тэгээд гол нэг талаасаа хөвсгөл аймгийн засаг дарга өөрөө бас өөрөөсөн санаачлаг гарч хүсэлт хүсэлт гаргасан байгаа. За нөгөө талаас нь бид нэр мэрэгдлийн талаасаа яг л саяны 100 мянган хүн амдаа одоо энэ хор давдраар өвдөж байгаа өвчлийн байдал ямар байна гэж үзэхэд Монгол улсын дундаж бол 100 мянган хүн амд 251 бол 253 бол хөвсгөл аймгийн дундаж бол 100 мянган хүн амд бол 271 байхад дундчаас дээгүүр гараа явцсан байх та. За нас уралт гэдэг үзэхэд Монгол улсын дундаж хавдрын улмаас 100 мянган хүн амд 183 байх юм бол хөвсгөл аймгийн хувьд бол 216 бол бас дээгүүр гараа явцсан. Тэгэхээр өвчлийн өвч төр нас уралтын өвч төр Монголын дундчаас дээгүүр байна. Тэгэхээр яг харахгүй бид чи ер нь ажиллах хэвээр анхаарлаа төлхөө хандуулах хэвээр гэсэн үднээс одоо энэ жилийн одоо тав дахь удаагийн одоо энэ аян хөвсгөл аймагт ирээд үйл ажиллагаагаа хэлж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Гэтэл одоо өвчнөөс хавтраас уусан сэргийлэх бол ерөөс хамгийн гол зүйл бол их дэлрүүлэг байх шиг. Гэтэл ерөөд мэдээд байдаг хэр нэ одоо үзүүл чаддгүй. Тэр нь бас одоо юу гэдэг хүмүүс даа амжилт юм тэмцэл гаа болдог шүү дээ. Тэгэхээр та ерөнхийд одоо энэ хүмүүстээ бас хавдар өвчн бол нийгмийн өвч юм. Яг нэг онцгой нэг хүн ингээд өвдөөд байх биш. Нийт нийгмээрээ нийтээрээ хэн ч өвдөж болдог өвчн гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Ямар ч хүн өвдөж болох өвчн гэж энэ өнцгөөс нь ингээд харж үзэх юм бол энд өнцөнд өнцөн хоёр зүйл байгаа. Нэг нь бол тухайн эргэн хүний хавдрын эрүүл мэндийн боловсролын асуудал. А нөгөө тэр нь бол сая таны хэлсэн эрдэлрүүлгийн асуудал. Тэгэхээр энэ мэдлэг мэдээлэл эрдэлрүүлэг 2 маяг хосолж явж ийж өрдөнд хүрдэг. Тэгээ тэгэхээр эргэд бол энэ хавдрын боловсрал мэдээллийг аль болохоор илүү сонирхож энд өөрөө анхаарлаа хандуулж чамаг болно. Энэ өвчнөөр хэн ч өөрөө ч гэр бүлийн ямар ч гишүүн өвдөж болно уу гэсэн ойлголтоор энэ мэдлэг мэдээллийг одоо олдог байгаасаа уншдаг байгаасаа нөгөө талаасаа тэгээд эрдэлрүүлэх үднээс додорхой насандаа тэр эрсдэл бүлгийн шинжилгээнд хамрагдсан гэсэн үед нэр ч хамрагдаад за гихмичлэн ийм урсан зэргэл хүзлэг тав тогтмол хамрагдаад ингээ явж байгаасаа гэдэг энэ зөвлөгөөг л хэрэгтэй байна. За энэ хүрээнд уламжлал ясаар зөрлөлт бүлгийн иргэдийг хавдраас урдчилсан сэргийлэх цогц үзлэг шинжилгээнд хамруулж олон нийтэд энэ өвчнөөс урдчилсан сэргийлэх талаар мэдлэг мэдээлэл олгох. За ийм ч мэрэгжлүүдийг сургалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулах юм байна. За энэ аян манай аймагт тав дахь удаагаа зохион байгуулагдчих юм аа. За хаан банк хавдрын судлалын үндэсний төв Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз хамтран улсын хэмжээгээр хэрэгжүүлж байгаа хавдрын эсрэг үндэсний аян улсын хэмжээ нэсдэг жилдээ за манай аймгийн хувьд тав дахь жилдээ хэрэгжиж байна. За энэ аяны хүрээнд хавдрын судлалын үндэсний төвийн эмтнэрийн баг энэ 7 хоногт манай аймагт ажиллаж за хавдрын үзлэг оншилгоо газар дээрх бас имчилгээ мэсцлуудыг бол хийх байгаа. За хаан банк энэ хүн амынха эрүүл мэндийн хамгаалах чиглэлээр бас энэ хавдрын эсрэг үндэсний аяныг санаачлан дэмжиж 
за өнгөрсөн аймжтай хугацаанд 1.1 нэг тэр өмтө үргийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байгаа. За мөн орон нутгийн салбарын ажилтнуудаас 2700 ажилтныг эрүүл мэндийн идэвхтэн ажилтан бэлтгэж хавдар төвчнөөс урсан зэргийн талаар ард иргэдтэй мэдээллийг өгч байгаа, өгч ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн жил бид мөн одоо За манай амиг сүүлийн 5 жилийн байдлаар хорт хавдрын 1316 тохиолдол бүртгэгдэж за хавдраас шалтгаалж 1017 хүн нас орсон байна. За 1000 хүн амд ногдох зөвхөн тохиолдох хорт хавдрын өвчлөлөөр манай амиг улсад 12 торт жагсаж байгаа юм. За тодорхойлбол илэг хотод уучигны хорт хавдрын өвчлөлийн үзүүлэлтээр улсын дундчаас өндөр байгаа юм. За хавдрын эсрэг үндэсний аяны багийнхан манай амигт 4 дугаар сарын 17-оос 5 хоногийн турш үзлэг оншилгоо хийж ажиллах юм. За нэмэлт мэдээллийг дуулахад өнгөрсөн аймжлийн хугацаанд аяны багийнхан 72440 км зам туулан Монгол орны өнцөг булан бүрт хүрч ажиллажээ. За ингэхтээ 120 мянган гаруй иргэнийг хавдраас урдчилсан сэргийлэх цогц үзлэг онцлогонд үн төдвөргөө хамруулж 600 орчим хүнд яаралтаа мэс ажилбар хийж амьдрал бэлгэлжээ. За аяны хүрээнд 10 мянган гаруй эмч мэрэгжилтнийг сургалтанд хамруулсан байна. Харин аяны хамтран хэрэгжүүлэгч хаан банк сангийн хувьд өнгөрсөн хугацаанд 1.1 тэр бум гаруй төвөргийн санхүүжилт үзүүлж За 2700 гаруй ажилтнаа эрүүл мэндийн сайн дөрөв идэвхтнээр бэлтгэн хавдар өвчнөөс урдчилсан сэргийлэх мэдээ мэдээллийг олон нийтэд түгээгээд байгаа юм байна. Махсууны анх тухайн аяны хүрээнд сүү сүү бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх. За бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх зорилгоор малчин өрөх, за мөн хоршоонд тоног төхөөрөмж багч хэрэгсэл гардуулах үйл ажиллагаа өнөөдөр боллоо. За нийт 22 малчин өрөх, 2 хоршоонд тоног төхөөрөмж хүлээлгээ өглөө. Монгол улсын засгийн газар хүн сүдэ аж ахуй хөнгө өлдөр яамнаас Мах сууны анх тухай аян зарлаад 2 жил болж байна. За энэ хүрээнд эрхцүү орчныг сайжруулах, дотоодынхаа боловсруулах үйлдвэрүүдийг бий болгож чадахчуулах, мөн хүнс экспортлох орон болох зорил 50 ажиллаж байна. За мөн аян хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны хөдөөгийн хөгжил төслөөс 22 малчин өрөх 2 хоршоонд тоног төхөөрөмж гардуулла. За 22 малчин өрхөд тус бүр 2 сая төгрөгийн 9 төрлийн за харин 2 хоршоонд 11 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж гардуулах гэсэн юм я харахгүй шаардлагатай доо гэхэр бидний хэрэгцээ болсон яг цагаа хүнээ болсон юм шиг л та тий одоо ер нь хэрэг энэ одоо тоног төхөөрөмжүүд яаж яаж ашиглах хараа одоо бид нар чинь энэ дээр чинь лав сүүгэ машин тухайр байна машин цэн сүүгэ цөцгий юугаар нь ялгаж хийхээр байна савнууд бүрэн бүтнээр байна аарцаа шахдаг гол юм байна одоо тэр юм та чухал юм байна Тэгэл одоо хий хин зөндөө л өгсөн байна. Шүүл төрмөл төргөл сайлаа сайхан уунга зэгсэгэл одоо бүгдээрээ л хэрглэлтэй гэл юм. Бид нар болохоор энэ ногоо алт төслийн сургалтанд бол удаа дараа суусан. Тэрний дагуу бид нар чин дор дор даваа дорж гэдэг хүн чин цаа цагаа эдний талаар бид нар сургалт явуулсан. Тэрнийхээ дагуу төсөл бид нараас биш бичүүл авсан. Тэгээ бид нар бас ийм үе шаттайгаар энэ юу яаж байгаа хаа ирж байгаа хэрэг гэж байна чи энэ тийм сайхан явууд. Энэ тоног төгөрөмжийг яахан хүлээж авсан да их баяртай. За энэ хөө тоног төгөрөмж авч авч ингэж аста маш их баяртай байна. Тэгээ одоо цүү цагаан идэгээ өнгөө тоног төгөрөмж авч байгаа цаа идэ авч хада боловсруулна. Ямар одоо юу? Ингээдингээс Jeans бүрэн компани та хамтарч бидэнд дөрөн үе шаттаад юм сургалт явуулсан. Тэгээ бид нэр цагаа идээд цагаа түүх идээ бэлтгэх, нийлүүлэх, тэр талаараа сургалтанда суусан өнөөдөр ингээ тоног төхөөрөмж хүлээж авч хата баяртай байна. Одоо тэгээ урам зоригтойгоор цагаа түүх идээ цагаа идээ бэлтгэж нийлүүлнэ гэж тэгээд бодож байгаа. Тэгээд бид нар бол өмнө нь бол одоо тэгээл 
сүүгээ хөөрүүлэн тэгэл таргаа бүрээл өрсө үй шах толон дамждаг. Хэмс одоо энэ тоног төхөөр өмжөөр тэй, одоо энэ тоног төхөөр өмж бол өрсө өхөрөө саагаал тэгээ шууд сүү тосоо ялгаал. Тэгээ тэгээ лэгээл сау бол биднэр пиавар сава хэргэлжээсэн шэдэ. Тэгээ тэгээ одоо энэ сайхан төсөлэн хүрээнд ол ем сау суулган нэл үлж гамча одоо энэ түмөр сау суулган тэг хэм байна. Сэтгэгдл үндэрв байна. Хүн сөдөө ажихуу хүдөөгийн хүгшлэн түслөөс Монголусын засгийн газраас хэрэгжуэл жуға махсүүний айын болон ноолуғыр хүтлбүрүйг олон жилд имжин ажилдаж байна. За энэ түсөл Монголын бүтээгд хүнийг экспортод гаргах үнцэн зорлог тогоор үүл ажилага яуул жуған байна. Энэ болгоор бана энэ хүсгэл аймгийн засаг дараг Өсгөл аймгий сасаг дарган тамгийн гадзарас энэ хуванцар саугүй айн гэдэг зарлаад хэрэгж үлж агаан. Энэй хүрэнч гэсэн малчад маян бас энэ хуванцар саугүй байа. Тэг энэг зоруултыйн савта, одоо энэ питон савта нэл үлхийн арах имжа хэгэж гэма. Тайш гэш энэ асалагцан бүс нүтгийн малчад өөрсдөө эдинцгий орлад. Малчад орлогдай олох, энэ сүүг Малд сүүгээ саадаг олог, сүүүн бүтээгд үүлдүрдлүүлх энэ боломж энэ бүрдүүлээд энэ азүүг үшлэн бэнг нэ санг үшлээр хэж үлээс үшлээс үшлээс. Энэ зорлогийг хүрээнд ол хүсүүлээ амгийн нос нолорин чигэлгийн кампан сонхогдоод. Энэ сонхогсан кампан дуул түүхийдэй нэл үлдэг, түүхий н Манаахан бол сургол сүтлага яуулдаг зээл олгудаг. Энэ дээрээс бас нэг үргээр шаарлагдаа бага ювэнэ сүүнэ чигэлээн тон түхөөр өмжин гай хүлэг лэгжа болжан. Нэг үрхүүд бол нэг гэсэн түрэлэйн ем бүтээг түүн. Нэг ювэн хоршон түүл арун түрэлэйн түхөөр өмж. Ем олгаж. Үйрүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
Тэгэхээр энэ сургалтын зорилгоор бол залуучууд маань нэг нийгмийн итгэхэн сайшаад ингээд ирэхэд бид сайн дурын болон одоо бусад үйл ажиллагаараа за мод залуучууд маань нэг итгэхэд ирнэ гэсэн ийм зорилгоо бол бид тавьж байгаа. Нэгт хоёр дахь стартапаар бол 3 хоногийн хугацаанд бол нэг хувийн бизнес хийх ийм залуучууд маань нэгдээд манайхаас бол 10 сая төгрөгийн сангуулилт авах их нь үүсэн. Зөвхөн их нь үүсэн. За яагаад их нь үүсэн гэж хэлж байна. Тэгэхээр за тэрнээс хойш шин санаа нэг ийм бид нар их нь үүсгчээд 3 сарын хугацаанд бол нэг ментри зөвлөх үүсгэх гэн томилж өгөөд за тэрэн тэгээ ам туршаад зах зээл дээр энэ амжилттай ашиг олох хэмжээний одоо шин санаа байна гэж үзсэн юм манайхаас 10 сая хөрөнгөөр болтой. Залуучуудын хөтөлмөр эрхлэлт гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн нийтлэг үйлчилгээний арга хэмжээнд мөрөн тариалан жаргаланд цэцэрлэг бүрэн тогтох цагаан нар зэрэг сумын 100 гаруй залуу хамрагдаж байна. За зарим залуус өмнө нь хамрагдаж байсан. За энэ сургалтаас илүү олон мэдээлэл олж авсна хэлж байна. За 15-аас 34 насны залуусын хувьд ажил хийх чин хүсэлтэй байдаг ч өөрийгөө илэрхийлэх чадваргүйгээс мөн боломж олж харддаггүйгээс ажилгүй хугацаа алддаг байсныг хэлж байна. Энэ тав нэг сургалт бол үнэхээр гайхалтай байна. Хуу хүний би одоо нэг ямар даваудалтай вэ? Юугаа илүү сайн аль судлаа яаж хэрхэн хөгжүүлэх вэ? Одоо бизнесийн гараа марага яаж хэрхэн эхлэх вэ? Эхлээд одоо нь тэр хуу хүний яг зан чанарыг төлөвшүүлээд байгаа хөөе. Би өөрөө ямар зан чанартай өшрөө нүү, зөөлн нүү тий. Яг тэр зан чанараа тодорхойлоод байгаа. Тэгэхээр тэр зан чанараа тодорхойлсноор өөрийгөө яг аль зан чанарлуугаа илүүдэлгүй хөгжүүлэх вэ гэдэг талаар ингэ хичээл ороод байгаа хөөе. Айгүй сонирхолтой маш ингэ гой юм. Нэгсэн доо нэг хүний тарих болоод нэг сэтгэл бүр тогтхоор тийм сургалт болж байгаа. Тийм. Тэрүүгээр айгүй гоё шинэлэг байна. Тэгээд залуу хүмүүс энэ сургалтанд орсонд маш их зүйлийг мэдэж байгаа. Манай сумаас одоо ингэ 6 хүн оролцож байгаа. Яг гэр бүлээрээ их нэр өнхрөө тийм. Яг бүгдээрээ нэг зорилготой яг бизнесийн яг өргөжүүлнө, хөгжүүлнө гэсэн зорилготой болж байгаа. Тэгэхээр маш үнд үр дүнтэй сургалт болж байна. Тэгэхээр энэ одоо сургалтаас олж авсан мэдээлэл дээр тулгуурлан та бүхний хувьд төсөл бичих байгаа шүү дээ. Энд дээс хэрвээ та бүхний төсөл чадварх юм бол одоо бизнесээ дэмжүүлэх одоо санхүүчлэлтэй эндээс авах гэсэн үг шүү дээ. Тийм энэ сэм юм байна. Байга байга. Угаасаа бүгдрээ анх бид нар угаасаа бүгдэр ингэ бизнес хэрэгтэй хүмүүс ингэ баг баг жижиг жижиг дунд үйлдвэрлэх хэрэгтэй хүмүүс байхгүй. Тийм тэрийг одоо ингэ улам хөгжүүлж ажлын байр томсгох мэдээж ингэ дараажийнхаа ингэ шин залуу хүмүүс ингэ ажилд орох ажилд авах тий. Яг тийм чиглэлээр явж байгаа. Тэгээ бүр ингэ төслөө бол ингэ дотор бол өөрсдөө бараг бараг бэлтсэн байгаа тий. Зүгээр ингэ цаасан дээр буулгах ч юм уу тий. Яг ийм зорилготой ирсэн дээ энийг хөгжүүлэн дээ гэсэн зорилгоо тавьд ирсэн л тий угаасаа бүр. Одоо ингэ байдлаар бол яг мэдээлүүд нь бол хангалттай гэж үзэж байгаа. Одоо манай багийн хувьд одоо энд ирээд 8 8 хүний бүртгэлтүүнтэй болсон байгаа. А тэгээд би би нэгэд дэмжээд а цаашдаа хамтраад ажиллах. А энэ төсөлд хамрагдсан ч хамрагдаагүй байсан ч цаашдаа хамтраад ажиллах тий бодолтой байгаа. Өөрсдөө хэрэгтэй мэдээлэл олж байгаа. Тэгээд өөрсдөө хэрэгтэй гэсэн Зүр нь бол уд бид нэр хүмүүний хөгжил гэж юу юм бэ? Өөрийгөө хэрхэн тодорхойлох вэ? За тэгээд бид нэр амьдрал дээр одоо яг нэн тэргүүнд одоо энэ бизнес хэрэгтэй дээр ямар зүйл хэрэгтэй юм тэрийг бүгдэг бол бид нэр одоо суралцаад явж байна. За тэгээд би өмнө жил бол оролцож байсан. Тэгээд одоо энэ дахиад ерөөс энэ шин санаага яаж хөгжүүлэх юм бид нэр одоо залуусыг одоо яаж хөгжөд дэмжих хөтөлмөр хэрэглэлтэй одоо энэ байгууллага манай хүсэл аймгийн энэ хэмжээнд бол энэ сургалтын төслийнх нь бол хамгийн ихээр ирдэг юм бэлээ. Тэгээд хөсөлийн хэмжээнд болохоор бизнес боломжтой бол маш их байдаг аялжуулж хүнс тэгээл янз бүрийн хөнгөө үйлдвэрлэгээд маш их байдаг болохоор одоо бид нарт болохоор одоо ингэ 100 гаруй залуучууд цогсон нэгдсэн одоо ингэ эвл ажиллагаахаа эхлэх гээд одоо сургалтын сургалт байж байна. Хувийн байгууллага гэхээс илүү яг улсын байгууллагад орох бол бас тэр бол амаргүй байдаг. Бид нар бол одоо энэ улсын байгууллагад орлоо гэхдээ бол залуучууд бүх тийм хүч чадлаа ингэ зориулаад ажиллах хэрэгтэй байдал бид нарт бол тийм боломж байдаг үнэхээр байдаг. Бид нар эдгээр туршлага гэдэг хоёр дахь бид нарээс одоо маш их хэмжээний тийм одоо цаг заав одоо бүх аялжуулсан байсан зөв ер нь цаг заав бүх юм гэж л байдаг л да. Тэгэл боломж авах гоочраас би өөрөө ингээд аялжуулсан чиглэлээр үзчихэж байна да. Аа эсвэл тийм үгүй. Амгийн хөтөлмөр халамж өвчлөний газраас гурц сурын арга хэмжээг мэрэгчлийн сургалтын байгууллагаар хийлгэдэг байсан. За тэгвэл энжлээс өөрсдөө хийдэг болж байна. За мөн хурц сурын арга хэмжээг зөвхөн 10 сая нь хязгаарлахгүй зах зээлд туршиж үзээд ашиг орлогын тодорхой болсон тохиолдолд дэлхийн зах зээлд нээж өгөх бодлого барьж байгаа гэдгийг хэлж байна. Байгалорч аялж өвчлөлийн яамны хариа төвийн бүсийн сав газрын захиргаатын усны засаглалыг бичүүлэх сургалт манай аймагт болж байна. За энэ сургалт анх удаа болж байгаагаараа онцлог юм аа. За энэ сургалт төвийн бүсийн сав газрууд нэгдсэн ойлголттой болох. За мөн оролцогч талуудыг чадхгүйж болох болон хамтарч ажиллах зорилготой юм аа.
Зайн сургалт нь Монгол улсад анх удаа сав газрын зөвлөлт талуудын оролцооныг гишүүд төрийн захиргааны байгууллага буюу сав газрын захиргаад хамтарсан анхны сургалт хийдгээрээ онцлог юм аа. За сургалт нь Улаанбаатар хот тул за Силинг орхон дархан булган арханга баян хонгор өөр ханга хөвсгөл аймагдах сав газрын захиргаад ингээд 130 гаруй хүн хамрагдаж байна. Энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр тухайн сав газрын ихэн дунд адагт амьдрын сууж байгаа тэр төлөөлөлүүд өөрсдөө ирээд усны одоо голын ихэн дунд адагт амьдрын сууж байгаа тэнд орцогч талуудын төлөөлөлд малчид тариад нь томоохон усаачдагч нар а мөн энгийн иргэн хүртэл ирсэн байж байгаа. А тэр бүх хүмүүс тухайн сав газар тулгамдж буй асуудлууд одоо уур амьсгалын өөрчлөлтөөс ч юм уу эсвэл одоо уул уха янз бүрийн механик нөлөөлөөс үүдэлтэй байгаль экосистеми одоо дөрөөд эсвэл дэвшилтэй талч хийж байгаа шүү дээ тэр бүхнийх талыг тойрч талууд одоо толгойгүй ширээн тойрч зуугаад өөрсдийнхөө оролцоонуудаа ярьж а тэндээс шийдэл гаргах а мөн энэ оролцож байгаа талуудынхаа одоо энэ зүйлийнхэн гүшүүдийг мөн чадвчлах ийм хоёр юутай практиктай ийм хосолсон сургалт явж байгаагаараа энэ маш онцлог сургалт явж байгаа Сургалтыг байгуулах чинь ажиллаж үйлчлэх юм. Цэнгэг усны нөөц байгуулах хамгаалах төв, дэлхийн усны нөөцийн 20 30 бүлэг хамтран дэлхийн банкны санхүү жилтэйгээр зохион байгуулж байна. Цэнгэг усны нөөц байгуулах хамгаалах төв нь экологийн боловсролыг олон нийт түгээх сургалт сурталчлалгаа хариуцсан байгууллаг юм. Энэ удаагийн төвийн бүсийн сургалтанд сургалтын арга зүй болон сургалтаар хангаан оролцож байна. 2018 онд 24 зөвлөл байгуулсан байдаг. За манай байгуулагч ажилчсан яам аа өөрөө 21 сав газрын захиргаатай. За хамгийн гол нь одоо энэ усны нөөцийн төлөвлөгөө бэлвэлэх, усны нөөцийн менежментийг сайжруулах, энийг хэрэгжлэх хангах тал дээр сав газрын захиргаад болон сав газрын зөвлөлийг хамтран ажиллуулах уйлдаа холбоог хангах нь одоо нэн тэргүүний чухал асуудал юм аа тий. Тэгэхээр энийг бол хамтарч ажиллах энэхүү платформыг бий болгохын тулд За хамтарч ажиллах энэ боломжийг нь хангахын тулд бүгдэнгийн нэг газар цоглуулаа тий нэг арга зүйгээр сургалтаар хангаад нэг ойлголтыг өгөх нь одоо чухал юм аа гэд энэ үндсэн дээр за 20 30 усны нөөцийн бүлэг гэж олуулсан байгууллага байгаа за энэ олуулсан байгууллага 2018 он өрсөлдөлт 2019 онд усны салбарт за усны сав газар тэр тусмаа одоо чадхыг бичүүлэх хүрээнд энэ сургалтуудыг зохион байгуулж за хамгийн том одоо туслалцаа болох санхүүгийн тусламж үзүүлж байгаа за цэвсийн нөөс байгаль хамаалт төв маань сургалтыг гардан зохион байгуулж байна за мэдээж байгаль ажилчсан яамны сав газрын удирдлагын хэлтээс бодол чиглэл гол үргийг ингээд хийгээд явж байна сургалт дөрөв хоног үргэлжлэх бөгөөд онл болон практик хосолсон байдлаар зохион байгуулагдчих байна. За сургалтаар мэдлэг шалгах асуулт, ус бохирд усны төлбөрийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, засгийн газрын тогтоолын төслийн танилцуулга, сав газруудын хоорондын уялдаа холбоо мэдлэг мэдээлэл солилцох, үйл ажиллагааг хэрхэн үр дүнтэй төлөвлөх, сав газруудын зөвлөлийн талуудын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө түүнийг сайжруулах, за үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан санхүү жилтийн их үсрийг бий болгох, усан сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн дэлгэмийг мөрдүүлэх, янз тавих анхаар хасуудал, усны судалгаа шинжилгээ хийх арга зүй шинжилсэн усны дээжид дүгнэлт өгөх, усны мэдээллийн санд инновац шин технологиг ашиглах, усны мэдээллийн санд инновац шин технологиг ашиглах зэрэгс хийдвэр сургалт мэдээлэл өгөх юм байна. Анхаарал амдулж байгаа зөвч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Амгийн хэмжээний гамшигаас хамгаалах албатын уулзалт зөвлөгөөн боллоо. За гамшигийн эрсдлийг бууруулах салбар зөвлөлт болон шуурхаа үдэрлэхийн нэгжийн үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах. За болзошгүй гамшиг нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед амиг орн нутгийн засаг захиргаа, мэрэгжлийн анги байгуулгууд цаг алдлагүй мэдээлэл солилцож, за эрсдлийн үед шуурхаа хариу арга хэмжээ авахад салбаруудын үүрэг хариуцлах чадвархыг сайжруулахад оршиж байгаа юм аа. Монгол улсын шадар сайдын тушаалын дагуу батлагдсан болзошгүй гамшиг нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед салбар хоорондын мэдээлэл солилцох хариу арга хэмжээг шуурхаа зохион байгуулах журам байгаа. За энэ журмыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээний гамшигаас хамгаалах албатын харилцаа ажиллагааг зохицуулах. За тодруулбал гамшиг эрсдэл боллоо гэхэд аль алга ямар үүрэгтэй орлогыг тодорхой болгох шаардлага гарч байгаа учраас энэ уулзалт хилцүүлгийг зохион байгуулж байгаа юм байна. А энэ хүрээнд одоо энэ аймгийн гамшигийн сонголт орон нутгийн албатны ажиллах журмыг одоо шинжилэн боловсруулахаар ингээд одоо 
Жормын төслийг боловсруулаад ингээ гамшигаар сонголох албуд мэрэгчлийн ингээ ха өдрөлгүүд танилцуулаад энэ журам дээр хаан төсөл төр санал авах энэ сургалтын үйл ажиллагаа өнөөдөр явуулж байна. За энэ журам маань одоо баталгдаж гаргаснаар бол бас аймаг орн нутгийн хэмжээнд энэ тохиолддог одоо 20 гаруй төрлийн гамшиг өслийн үед бол аль байгуулга нь ямар төрлийн гамшиг дээр одоо тэргүүлэх үүрэг оруулалтаа оруулах юм бэ? Ямар төрлийн гамшиг дээр бусад байгуулгууд одоо хамтран ажиллаад одоо ямар дэмжлэг туслалцааг үзүүлж ингэж явах юм энэ маань бол нэлээд тодорхой болно. Ингэснээр бол одоо байгуулга хоорондын хариуцлага хамтын ажиллагаа бол сайж ирнэ. Энэ өрөөнд бол одоо гамшигтай тэмцэх бас бид бүхний ажилд бол нэлээд ахиц үрдүн гарна гэж бид бүхний зүгээс бол дүгнэж байгаа. Аймгийн хэмжээнд гамшигаас хамгаалах орон нутгийн за тодорхойлбол эрүүл мэндийн за мал эмлэг хүн сүйтэй ажих уу хэвч урам сахиулах мэдээлэл харилцаа холбооны за мэрэгчлийн хяналтын алба зэрэг 13 төрлийн алба ажилладаг за албын үйл ажиллагааны хүрээнд 30 гаруй мэрэгчлийн ангууд ажилладаг юм байна Улсын хэмжээнд бол энэ гамшиг нийгэм эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед салбар оролтын мэдээлэл харилцаа эрсдлийн үеийн үнэлгээ хариу арга хэмжээний нэгдсэн журам бол 17 оны сүлжээр гарсан. Тэгэхээр энэ журам маа бид нар яг орон нутгийнхаа 20 дээр буулгаад яг ямар байгууллага нь энэ ялангуяа юу гамшигийн албтууд албуд болгон ямар чиг үүрэгтэй оролцох юм яаж ажиллах юм гэдэг орон нутгийнхаа журмыг боловсруулахаар бид нар ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ энэ удааг энэ журам боловсруулах үйл явцын маань бас манай дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага маань дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол бид нар гол нь ерөөсөл ямар нэгэн гамшиг нийтийн хамарсан одоо осол гэмтэл тий нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал бий болоход одоо зөвхөн онцгой байдлыг ажиллаж гэдэг юм уу эсвэл эрүүл мэндийн ажиллаж гэдэг эсвэл одоо магадгүй мал эмлэгийн ажил гэдэг гэхээсээ илүү бид нар ерөөсөө энэ аймгийнхаа хэмжээнд ямар ч эрсдэлгүй хоорондоо хэрхэн хамтарч ажиллаж энэ нь юуга хариуцах уу гэдгээр журамлах гэдэг. Тэгээ энийг бол бид нар зөвхөн өнөөдөр чилцэж байгаа шүү. Бас нэг сар гаруй нэг 20 20 ч мөнгөний хугацаанд энэ үйл ажиллагаа явж байгаа. Эхлээд бид нар бол одоо бүх агентлагийн одоо энэ албуудын дарга нарыг цогтуулад ерөнхий мэдээлэл өгөөд ингээд тэд нэрээр комс тамьсан байгаа. За дараа нь бид нар бүх агентлагууд дээр очиод одоо албуудууд дээр очиод сургалтын хийсэн байгаа. Ер нь ийм хийх гээд байгаа шүү. Би бүрэлдэхүүн одоо тэр албан хагсчтан сургалтын хийсэн байгаа. Тэгээд албуудууд маань өөр өөрийнхөө албан дээр ажиллаад Ата ингээ ерөнхий журмаа гаргаад манай төгссөн байгаа. Тэгээ тэр журмын нь манай онцгой байдлын газрын мэрэгчлэлтнүүд, манай мэрэгчлэлтнүүд эрүүл мэндийн газрын мэрэгчлэлтнүүд нийлээд одоо эцэслэн ингээ төслийн хийгээд боловсруулаад өнөөдөр одоо бүх албтууд одоо энэ ямар нэгэн гамшиг онцгой байдал бий болоход ажиллах чиг үүрэг бүхий бүх төрийн албтуудыг төлөөлөлтүүдийг цоглуулаад эднийхээ санал бодлыг авах зорилготой. За албтуудаас ирсэн саналыг боловсруулж аймгийн онцгой комс танилцуулах. За цаашид мөрдөн ажиллах журамтай болох зорилготой байгаа юм байна. За энэ арга хэмжээг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас дэмжиж ажиллаж байгаа юм байна. Хамгийн гол нь гамшиг ослын үед сэрмжлүүлэх, эрт илрүүлэх, урдчлан сэргийлэх, танал тийх. Гамшиг осол гарсан үед салбарууд юу хийх вэ гэдгийг нэмж оруулж байгаа гараа онцлох гэдгийг хэлж байна. Бид үзэгч та бүхэн дээр тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөө хүргэлээ. Анхаарлаа андус үзэгч та бүхэн дээр байрлалаа. Бид мэдээ мэдээллийг сурвалжиг 78-ийн 4-р дугчны дугаар явцаар авах болно. Үзэгч та бүхэн сайхан амраараа баяртай.